Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Hoy vamos a hacer lo que han hecho tantos y tantos youtubers, que es comentar sobre la famosa lista de los 250 guitarristas de la Rolling Stone. Para ello, obviamente, nos hemos metido en la página web oficial de la Rolling Stone y vamos a ver esa lista. Lo vamos a hacer por primera vez en realidad, porque completa no la hemos visto pero sí que hemos visto algún vídeo sí. por ahí de gente comentándolo tal, o sea que... Me salió en el, en el Facebook cuando llevaba como 50 guitarristas, me dio tal ataque de risa que la quité y, y dije, voy a hacer algo que sea de provecho, ¿sabes? Porque esto es perder el tiempo escuchando San veces. Si tu referencia para saber qué guitarristas han sido los más influyentes. influyentes e importantes de la historia de la guitarra te basas en lo que dice la Rolling Stone, simplemente yo que sé, cambia de fuentes. He leído un comentario antes por, de un tío diciendo es un montón de boomers de 70 años creyendo que saben un mínimo sobre guitarras. <risa> en el prólogo nos explican cómo han hecho para escoger lo que han escogido, ¿no? Sí, o sea, vamos a intentar que no nos influya nuestra opinión nada sesgada. <risa> para, 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 y vamos, vamos a ver qué es lo que la propia Rolling Stone dice <risa> antes de empezar a, a, a ponerles a caer de un burro, <risa> que es básicamente lo que va a ocurrir. Hicieron ya en 2011 una lista de los 100 mejores guitarristas de la historia. <risa> Esa lista ya fue un escándalo. Esa ya era cuestión. Ya, 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 ya ahora, cosas ahí que era como... Y ahora han tenido las narices de ir a por 250. Vale, ahora nos dice que los guitarristas a veces han sido tan icónicos como los cantantes. Y por lo que parece, la lista lo que intenta también es abarcar muchos estilos de música. Pero vamos, es que se me ocurre un muy buen guitarrista top 10 en casi cualquier estilo de música. ¿Sabes? Básicamente. O sea que eso no tendría por qué ser un problema. Eso no tendría que ser lo que haya provocado que la lista no sea demasiado curiosa. Dice que en la lista hay virtuosos, como podrían ser Pat Metheny o Yvette Young o Steve Bay o primitivistas, dice aquí entiendo que serán, que son los primeros en hacer algo, Cuando aquí pone como Johnny Ramone yo sinceramente y corregidme si me equivoco, estoy deseando leer vuestros comentarios, no creo que Johnny Ramone haya sido pionero, es cierto que su banda eh, sí fue diferente en, en lo que al panorama de, de lo que acabó convirtiéndose en punk rock es, pero Johnny Ramone como guitarrista no creo que haya empezado nada, era un power chorder. Luego me hace gracia, dice, hay grandes estrellas como Prince, y dice, este lo compro porque era un guitarrista de la leche, y Neil Young, que dices, hombre, como diría Rick Beato, me gustan sus canciones, pero joder, como guitarrista... Mira, si lees el siguiente párrafo, muchos sí. guitarristas se hicieron famosos por formar parte de un dúo de esos dos guitarristas, ¿no? Como sí. Adrian Smith y Dave Murray, ¿vale? Te lo compro. Por ejemplo... Nuestro único crítico instrumental es que fueses un... alguien que tocase guitarras de seis cuerdas. Y eso. Tengo Estamos entendido que Paul McCartney está en esta lista, también te digo. Y no te voy a decir que sea mal guitarrista, pero es que directamente no es un tío que se dedica a la guitarra. No puede haber revolucionado el mundo de la guitarra un tío que ni siquiera toca la guitarra como instrumento principal. Lo que está teniendo en cuenta es el gusto tocando, el refinamiento, atreverse a hacer cosas diferentes y ser originadores más que técnicos. Es un disclaimer que va a ayudarles a que no podamos ponerles demasiado verdes, pero según tengo yo entendido y he visto en la lista... Lo que no puede ser es que hables de originadores o risk takers en lo que a una banda o a una composición se refiere cuando le estás midiendo como guitarrista. Antes de empezar con la lista, vamos a seguir un criterio en el que vamos a ir apuntando los que consideramos los que no merecen estar en la lista y están, los que creemos que eh, aunque merecen estar en la lista deberían estar más arriba uh -huh. y los que creemos que están donde se merecen o, estar. O más abajo también. O sea, yo si veo a alguien en la lista que, que me sale en el puesto 50 y yo creo que debería estar en el 250, también lo voy a considerar vale. como mal. En fin, vale, ahora sí, eh, dentro vídeo. Vamos al lío. <risa> Primer guitarrista, Andy Summers. Un pedazo de guitarrista, en mi opinión. No me parece nada mal que esté en la lista. Creo que sí que tenía una manera bastante única de tocar. O sea, que sí podríamos decir que es un tío que fue muy influyente en lo que es la guitarra en sí. ¿Cómo le ves? Como 250 parece, de la lista. A, a ver, es que si la, la lista de 250 guitarristas la hago yo, a lo mejor ni sabe. creo que a nivel influencia, sí es verdad que a lo mejor pienso en The Police y no <coughs> lo primero que me viene a la a veces no son las tremendas guitarras que tiene, pero yeah. sí la manera particular que tiene de hacerla. Entonces me parece justo que esté en la lista. En este estamos de acuerdo. Brittany, Brittany Howard. Howard. ¿Sabes quién es Brittany Howard? No, ¿tú eh, tampoco? Yo tampoco. Vale. Por desgracia, ya sabéis cómo funciona esto de YouTube últimamente y se han puesto cada vez más hardcore. Nos desmonetizan los vídeos y ponemos fragmentos. Mucho gustazo tocando, pero es la guitarrista rítmica de su banda. Esta Hemos de... buscado varios vídeos y siempre la vemos jugando el papel de guitarrista rítmica y vocalista. ¿eh? Es buenísima, pero como guitarrista... Pues su trabajo está bien hecho. Pero, pero no le veo ese, esa no, innovación, no, no. ¿eh? 
esa, ese riesgo, sí, esa no, cosa no en la que es única. Ni siquiera el estilo de música que hace es innovador. Claro, claro. Y mucho no. menos para con para la guitarra, nada. sino para la música sí. en general. Ella como guitarrista, guay. Pero no para estar en esta no lista. Para estar en... Voto rojo. A mí, este hombre me gusta, pero en aquella época había muchos guitarristas, en mi opinión, mucho más influyentes. Creo que también hay un problema aquí, porque este es un guitarrista de jazz que fuera de su trabajo en The Doors mola bastante como toca, en mi opinión. Pero es verdad que por lo que se le conoce, que al final es haber tocado The Doors, sí. eh, Ray Manzarek ocupaba tanto el espectro que eclipsaba lo que pudieran hacer los demás. Claro. Infravalorado por el oyente. Dentro mm. de The Doors parece que no hizo tanto como luego ha hecho a lo largo de su carrera como guitarrista, sí. pero fuera de The Doors no ha sido tan influyente. O dime tú en los comentarios si recuerdas alguna banda en la que haya tocado posteriormente mm. o si has escuchado alguno de sus discos en solitario. Yo en este puesto 248 yo sí le veo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es justo donde está. Siguiente. Ricky Wilson. Mi opinión totalmente subjetiva es que la banda es terriblemente mala y ya. Y este tío no, ni, ni me molestaba. O sea, escuchaba cómo cantaban los cantantes y decía es que no voy a ignorar al guitarrista porque me llama demasiado la atención que esta gente esté en un festival tocando delante de miles de personas cantando así de mal. Si estamos equivocados, ya sabéis, encantados de leeros en los comentarios. 246. Oye, Paul, Paul Simon. Simon. A mí Paul Simon me encanta como músico. Y como guitarrista es un tío hábil. O sea, no es fácil tocar como él. Domina muy bien la armonía. O sea... A mí me gusta Trabaja mucho, los acordes es verdad que no pienso en él Como, como, como alguien guitarrista que ha aportado enormemente ¿verdad? a la guitarra Creo que es alguien que ha aportado enormemente a la música en general Toca muy bien Tocar temas de él no es nada fácil Y sobre todo componer como compone él Pero claro, es que estamos juzgando Ser un tío que ha cambiado la historia de la guitarra sí. ¿No? O aportar algo grande en lo que es la historia de la guitarra en sí Entonces no nos parece malo en absoluto Pero tampoco nos parece que sea justo que esté aquí Voto rojo <risa> Van 3. Leslie West. Leslie West. Vamos a escuchar el Mississippi Queen. Le hemos estado escuchando como guitarrista y teniendo en cuenta que es un guitarrista de finales de los 60, principios de los 70, toca bien. Porque en aquella época... Mmm, Mucha gente no tocaba bien. No tocaban así de bien, ¿eh? Vamos a decir... Que sí, que merece estar en la Que lista. merece estar en la lista. Y más o menos dónde está, ¿no? No sé quién es Edilio Paredes. Es... Habiendo escuchado a Edilio Paredes, podemos decir que toca muy bien. Lo que pasa es que he escuchado tantos guitarristas de este palo que piloto tan un montón. Obviamente, seguro que no está para ser entre los 250 primeros. O oh, sí, pues voto verde. Aaron Desner y Brian Desner. Yo estoy viendo que son mercenarios. Son Todo dos, lo que veo dos. es música de sesión para Taylor Swift. Luego tocan en una banda que se llama The National y los ejemplos que nos pone como canciones en la propia Rolling Store son canciones que no tienen nada interesante a nivel guitarrístico. Es como no, no entiendo. O sea... Botito rojo. Lindsay Jordan. Yo no sé si tú la conoces. Me parece sorprendente que por más que vayamos en la lista, no conozcamos a nadie, digo, que se supone yo he escuchado muchísima música, conozco a miles de músicos, ¿cómo puede ser? una lista de 250 músicos que se supone que son lo mejor de la puta historia y no me suena ninguno de nada, sabe tocar la guitarra ya está, ya, pero no puedo decir que sea una, no. que sea la, la 242 del mundo no, 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 no del mundo, de, de los más influyentes, tocando en una banda de indie que hace lo mismo que tantas otras bandas de indie, y está bien, creo que, que hay que ofrecer mucho más para estar en una lista de guitarristas influyentes Voto rojo. Tío, no me suena a nadie. Esto es una mierda. ¿Quién es este? No le veo nada que le dé para estar en el 241 del ranking. Rojete. Erin Smith. Smith. Si tengo que escarbar en YouTube para encontrar un mínimo vídeo en el que salga chapurreando malamente con una guitarra, a lo mejor tan guitarrista no es, y su influencia en la música nada tiene que ver con el hecho de tocar la guitarra. Esta está totalmente de gratis y no me parece que merezca estar en esta lista en absoluto. 239. Dwayne Eddy. Vamos a hacer un disclaimer, ¿eh? Nuestra opinión se basa en una o dos canciones que escuchamos ¿Sí? busqueteando por internet, ¿eh? Pero yo lo que estoy viendo aquí es un guitarrista normal. Lo que hemos escuchado nos ha parecido que el pibe tocase como para haber influido a nadie. Para a mí un voto rojo también. Sí. Duke Gillard, Indie Rock. Es que no nos suena a ninguno, yo no entiendo nada. Ni siquiera es preciso tocando, no me gusta cómo toca. No toca bien y peor aún, no canta bien. Jenny Cervantes, por, mira. por fin vale. alguien que sabe tocar. Vale. Y por el hecho de ser mujer, además. Para mí esto es un amarillo. Esta tía no es que sea la mayor guitar giro de la historia, pero toca que te cagas y es una de las primeras mujeres guitar giro que ha existido en la historia. Sí es la y mejor, creo de la mejor dentro del de, de contexto ella es una guitarrista de los 80. Sí, 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 y sí. Y en sí. los 80 las otras guitarristas no claro, tocaban como ella. Claro, ¿eh? por eso te digo, eso es así. para mí es un amarillo porque yo la pondría a lo mejor en el top 100 150. Mm, ver, tampoco le conozco. Me temo que esta va a ser la tónica. <risas> ¿Os acordáis que hace un ratito hemos dicho 
dicho que este señor era malo, Duke Gillard, pues perfectamente podría ser el profesor del profesor de este que acabamos de escuchar. Esa es la opinión que tengo yo ahora mismo. Estamos invirtiendo en escuchar dos, tres canciones en estos músicos, ¿vale? A este pibe le hemos escuchado durante 20 segundos. Para saber que no nos iba a gustar. Quita esto. Laura Marlin. Laura Marlin. Qué sorpresa, no sé quién es. El rollo que hace a mí no me resulta nada interesante de escuchar, pero no es, no es porque sea malo, es porque no es mi rollo. Ya está. Uh -huh. Correcto. Sí. Para mí no debe estar en la lista. No, por supuesto no. Pues voto rojo. John, John McGeo. Ojo, no, no es que considere que toca mal, pero no ha aportado nada en absoluto. ¿sabes? Voto rojo. Ger, la he escuchado alguna vez. Sin más, es... Mm. Mi puta idea, no pues, la he escuchado. Pues te la voy a poner. Eh. Una cantante que toca la guitarra rítmica, genial. Tiene pinta, a ver. De, tiene pinta de que sabe tocar, pero. Leyenda de la guitarra que ha hecho pasar a la guitarra a la historia o que sea mejor. O eres un arriesgado que ha conseguido un sonido innovador con la guitarra. Porque tienes un guitarrista que te hace los solos. Te la están queriendo pasar como la guitarrista cuando es la cantante de la banda. Y está bien, es una artistaza. De hecho, lo que he escuchado me ha gustado. David Williams. Es un guitarrista funk con un sonido cojonudo. cojonudo. Sí. Ya está, no hay más que decir. Eh, eh, 232, Eta, sí, está donde Eta, debe Eta, estar. Eta Baker. Mi abuela. Opinión, Eta Baker. Hemos estado escuchándola y hace fingerstyle eh, del bueno, hace muy bueno. Del fino picolino. Y entonces es como. Claro, yo he escuchado muchos guitarristas haciendo fingerstyle del bueno. Pero teniendo en cuenta que nació en el 1913, vamos a asumir. Que es de las primeras que lo hizo. Y si es de las primeras que lo hizo, yo le pongo un verde. Sí, a mí me camela. O sea, me, me ha gustado el rollito además. Gustavo Cerati. Vale, vale, vale. Te lo compro. En el 230. N no lo incluiría ni en, la, ni en la lista porque no me parece que toque de la hostia, pero me parece que compone unos tomones bastante ya. particulares. Y hay que decir que la música de Gustavo Cerati está basada en la guitarra. La guitarra es un papel sí. muy importante en sus canciones. Sí. Así que a mí me yo, parece justo que Yo le voy a poner un verde. Bárbara Lynn. Es una cantante que toca la guitarra rítmica en su banda y toca bien, canta muy bien y no ha aportado nada como guitarrista. Seguimos. Steve Jones. ¿Qué te voy a decir? Es que no es buen guitarrista. <risa> es que es lo único que puedo decir. Lo, es que no... La banda, como banda, hizo sí. algo enorme. Claro, pero como guitarrista... Pero él como guitarrista, rojito. Lo siento, ¿eh? Porque Bonito me gusta... Bonito Hard Rojo. Glenn Branca. <risa> me gusta su nombre. Ayer me la tocó en Sonic Youth. Bueno, vamos a escucharle por si acaso, pero... Lo... Por ahora, el peor que hemos escuchado con diferencia, ah, en mi opinión. No, no quiero aventurarme porque a lo mejor estamos, hemos elegido mal los vídeos que hemos decidido ver, pero desde luego lo que sonaba era infame. Hay que tener los huevos cuadrados para subirte en un escenario y hacer lo que estaba haciendo. El Kepner. Kepner. A lo mejor usa Kemper. ¿eh? Festival eh, del humo. A ver, eh, an, Indie Powerhouse. Lo primero que quiero decir, no por esta mujer, que me parece que canta decente y toca la guitarra más y el, menos. Y el rollo que lleva no esta, está mal, ¿eh? Esta lista me parece absolutamente infame. No, no, y es que los pocos verdes que hemos dado han sido concesiones cogidas con pinzas. Menos, menos Jennifer Batten. <risa> menos Jennifer Batten, exactamente. Es que solo hay una en la que realmente estemos de acuerdo. Sí, sí, sí. Y ni siquiera estábamos de acuerdo porque no la queríamos en ese puesto, la queríamos más arriba. Efectivamente. Está, está bien. bien. Pero como guitarrista, no hay nada, nada. Es más bien floja. ¡Ole! Fred Smith y Wayne Kramer. No tocan mal, no. pero me, no, me sin más, me sin más. Un frío, quizá. Joder, se está cubriendo gloria la lista. Tarplin. Marv Tarplin. A ver, si yo busco en YouTube a este tío y veo solo un par de vídeos o tres, es que tan, 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 tan influyente no ha podido ser. Lo hemos intentado y nos hemos dado cuenta de que esto es... Infame y lamentable Nosotros como aficionados a la guitarra ¿Vale? Vamos a ir saltándonos todos los que no tengamos Ni puta idea ¿Vale? Porque nos estamos dando cuenta De que esta lista es mucho más lamentable De lo que han criticado otros youtubers En los que nos sí. hemos basado para tener esta idea ¿Vale? Y pretendíamos hacer un vídeo Que contábamos con que sería largo Pero es que nos damos cuenta de que nos van a dar las 5 de la mañana Si seguimos aquí y yendo guitarrista Por guitarrista preocupándonos en escuchar A todos y cada uno de ellos cuando encima La experiencia es bastante traumática En la mitad de ellos Vamos a ir rapidito y vamos a decir eh, no, no, no sabemos quién directamente. es deberíamos de saber quién es Somos aficionados a la guitarra desde hace 20 años Yo más bien 30 <risa> ¿Sabes? Por lo que si no sabemos quién es, mala cosa. Continuamos, es, es que es ridículo lo que estamos haciendo Seguro que alguno de estos fliparía de estar en esta lista diré, ¿Y qué hago yo ahí? <risa> Joseph Spence, ¿quién coño es este? ¿A ti te suena? No A mí tampoco, voto rojo <risa> Molly Tattle, Molly Tattle eh... ¿A ti te suena? Ajá, 
pero vamos, ni de lejos. Obviamente no podemos conocer a todos los guitarristas, pero lo que, lo que es increíble caerá, 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 es que, es que hayamos de... conocido cuatro. De todo lo que ha salido aquí, hemos conocido a cuatro, tío. Bueno, cinco. Y algunos hemos tenido que leer la descripción para saber dónde mierda tocaba, porque es por eso por lo que sabemos quién es. James Blood Albert. ¿A ti te suena? Ni puta ya. Es que no me suenan ni los temas. O sea, no, no, nos no, recomiendan no, canciones que no hemos escuchado. Courtney Barnett. Pero ni puta idea, eh. O sea, ni puta idea. Hombre, por, bueno, a ver. Por fin. Por fin, guitarristas que sabemos quiénes son. Glenn Tito y Kaka Downing. A ver, eh, ¿qué opinas al respecto? Pues yo te digo, a ver, guitarrísticamente no son una maravilla, pero sí que creo que han hecho cosas y su banda. Eh, yo creo que hay mogollón eh, de chavales en los 80 que engancharon la guitarra para tocar como estos pibes. Correcto. Y eso es influir en la guitarra. Eh, exactamente. Entonces, para mí, están en un puesto. Aceptable. Justo para ellos. Aceptable, porque no, no podemos ponerle mucho más para arriba. Voto verde. Sí. Vale, la que toca en Hallstorm. Eh, vale. ¿Os suena Hallstorm? A mí sí, es una banda de, de heavy clásico. Y mi pregunta es: ¿me, ¿mejor que Gleb Tipton o mejor que Kaka Downing? Solo voy a decir una cosa: podéis ver en la imagen que toca con Asplore. Ahí está mi voto. Thomas McClary. El problema es que, es que al que conozco es a Lionel Richie en la foto. <risa> no a él, ¿sabes? <risa> voto rojo. Steve, Steve Hackett, Hackett. Vale, bueno, vale, esto ya es otra película. Ahora, mi pregunta es: ¿le quieres en el 216? Este tío toca, o sea, a mí toca me parece, de maravilla. Me parece justo. La influencia es la influencia de Genesis en realidad. Pero sí que es cierto que, que, que yo tengo en la cabeza la guitarra de este tío. Sí, efectivamente. Entonces, efectivamente. vamos a contar con que sí, y en un puesto como este. Verde, es justo, sí. ¿Quién es este? Kurt Bill. Kurt Bill. ¿Sabes quién es este? No. Por rojo. Keiji. Giano. Giano Flora, el operador se lo perforó en los primeros de los buses de Cantos y los Lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
Es un, ¿cómo te diría? Es como Bonamasa, pero más auténtico, tío. Me gusta uh -huh. muchísimo. Jo, es pues, pues ¿eh? joder, ser más auténtico que Bonamasa. Eh, pero más aut... A lo mejor no es mejor guitarrista, además te diría, es menos técnico, pero es que es súper auténtico. Bombino, ole. ¿Quién es Bombino? Yo qué sé. La cosa es esa, que es que es como ni zorra. Pero es lo que te digo, y, y tiene pinta de tocar. Sí, y yo en Alcobendas conozco tíos que tocan de puta madre. <ríe> y no van a salir de esta lista en la puta vida. Y a lo mejor tocan mejor que... que, que que casi todos los que hemos visto aquí <ríe> en el tiempo que llevamos. Eh, Jerry, Jerry Red. Red. Rockabilly Teen Sensation. Hermoso, es que no sé quién es, tío. A lo mejor aquí sí que estamos pecando de ignorantes, ¿eh? pero ni puta idea. Nuno Betancourt. Tito Nuno. Gary Cherón punto... canta muy bien, pero a mí ni siquiera me gusta su voz. Y cuando no te gusta la voz de un cantante es difícil que te guste una banda. No, pero... Pero este tío toca tanto toca que hace que me encante escucharles. Yo... Le ponemos en amarillo. Puedo, puedo estar de acuerdo. James Taylor. James Taylor. Otro caso de realmente es el cantante, ¿no? Greg Ginn. Greg Ginn. No sé quién es. Henry Rollins y el de Black Flag. Un caso un poco Ramones. Luego, como toquen su Kelly, es diferente a lo que hace con su banda. Pero bueno, lo que ocurría en Black Flag, pues bueno, bastante que mantenían el, el control de sus esfínteres mientras tocaban, ¿no? O sea, <risa> me, me parece justo darle el verde más por la influencia que tiene Black Flag dentro de los guitarristas de punk hardcore que, que han venido después de él. Que realmente porque el pibe toque bien. Vale, vale, vale. 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 Esos son los que tocan el Cindy, sí, sí. Esto es otra película. Vale. Esta, para mí verde, incluso eh. te diría que amarillo, porque creo que muchos de sus rifacos y sobre todo el hecho de que empezasen ellos porque hay una... El, el, las guitarras dobladas y tal... Si estos no fueron los primeros, fueron de los primeros que hacían melodías armonizadas y tal. Y cual. No, a mí me encanta. Para mí, para mí, estos tíos tienen un verde como un Pues les vamos a dar un verde. Es más, te diría un amarillo porque creo que merecen más. Pero sí, amarillo porque creo que merecen más de lo que, de lo que tienen aquí. 194 es poco para lo que merecen. Brian Robertson y Scott Gorben. Gorben... David Lindley. A priori no sé quién es y vaya guitarra fea y infame que Terrible. Lleva, Lleva una ver, guitarra. Lleva una lipstick. Lita Ford. Lita Ford. A ver. A ver. Que es que estando, estando Jennifer Batten en esta lista, Lita Ford para mí no está al nivel. Lita Ford es más, es más lo que significó su banda, lo que significó... Sí. Estoy de acuerdo. Que ella como guitarrista. Estoy de acuerdo. Yo si acaso le daba el amarillo, pero la ponía... Amarillo a, para subirla a, al, 240 al 240 para arriba. Para arriba exactamente. Ha habido es? pocas chicas en bandas de rock importantes y ella es una de ellas. Sé así quién que es por eso es le vamos a dar el amarillo. ¿sabes? Punky Alford, que no tengo ni idea de quién es, tío. Lightning Hopkins, ni puta idea. Jerry Cantrell. Toca. Eh, pero es una eh, leyenda. Es que en esta época salieron un montón de buenísimas bandas con buenísimos guitarristas. ¿Qué opinas de él? Porque a mí no a me mí destaca no, mí, por no, encima de los demás. Enrique Antrell es la polla, es un guitarrista muy bueno. Sí que hubo un montón de chavales que cogieron la guitarra gracias a escuchar a Alice in Chains, ¿sabes? Pues te voy a decir una cosa, le vamos, le vamos a dar un verde. En mi cabeza no cabe que Eric Johnson esté más atrás. Ya, no, no, eso sí que... Es verdad que eso no tiene sentido. Marnie Marni Stern. Stern. Bueno, pues... Esa. La acabamos de ver en directo y a mí me parecía fallona, ¿eh? A mí me parece un rojo como una puta cosa. Mark Ribot. O sea, es que rojo. Ni de coña. No sé quién coño es en absoluto. Estoy loco. Bueno, vale, vale. para mí esto es un amarillo. Esto es un amarillo que tiene que ser un top 50 o algo así. Es que estilo y top 40. Y top 30. Estilo Cater es uno de los mejores guitarristas de la historia y punto. Peggy, Peggy Jones. Jones. Me suena vagamente. No te digo que no me suene en absoluto, pero al final te dicen... No, porque tocaba con no sé quién. El Don Samlin, sí, pero no sé. Es puta idea. Si me dices que es pionero en su sonido, me lo pensaría. No le, pero... no le, no le conozco, la verdad, pero tiene pinta... Me parece... Me da curiosidad. Rojo, con toda nuestra ignorancia. Roy Buchanan. Eh... Ni idea. Earl Smith. ¿Qué? Le vamos a dar un verde, pero jugándonosla sin haberle escuchado mucho, simplemente porque tiene toda la pinta de que de verdad no, ha sido no, un tío no, súper influyente en el mundo en el mundo del reggae, por ejemplo. Tiene pinta de que, que igual que nosotros en España conocemos a algunos guitarristas de sesión que han sido unos putos máquinas y han tocado para los más grandes de España. Uh -huh. Este tiene pinta de que ha tocado para los más grandes. Bueno, tiene pinta no, o sea, está ahí. Ha tocado para el señor Bob Marley y, y ya solo con eso es como, por supuesto, ha participado en algunas de las grabaciones más importantes de la música reggae, por lo tanto considero que este tío sí que ha sido un, un guitarrista importante en el mundillo de la música reggae como mínimo. Vamos con Larisa Strickland. ¿Te suena de algo? Eh, no. Mike Campbell. Ni puta idea. Le pongo un rojo porque me suena Tom Petty, pero no él. Y debería haber trascendido al vocalista, ¿sabes lo que te digo? Es cuando, yeah. cuando un guitarrista es 
tan espectacular. Mira cómo todos sabemos cómo se llaman los guitarristas de Eagles, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Ernest Ranglin. Por lo visto, otro grande del reggae. No me suena a ninguna de estas dos canciones. Ni a mí. Claro. Con eso le voy a dar un rock. Que a lo mejor es totalmente inmerecido. Skip James. Skip James. Ni pues puta, skip. Eh. skip. <risa> Rodrigo y Gabriela, bueno. Yo creo que se merecen un verde. Venga, va. Sí, Porque con... mere merecen estar aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es verdad que no. Si lo ha hecho otra gente antes, no ha conseguido hacerlo con tanto éxito. Sadie Dupuis. Vale. <risa> Vamos poniendo el rojo ya, ¿no? Rory, Rory Gallagher. A ver. Es un amarillo, pero porque necesita estar más arriba. Correcto, es un buen guitarrista y creo que fue un antes y un después a nivel... Hay, hay una entrevista a Jimmy Hendrix que le preguntan qué se siente al ser el mejor guitarrista del mundo y, le, y él contestó, no sé, pregúntale a Rory Gallagher. <risa> o sea, Marty Stuart, eh, él, no, no, no te creas tú que sé quién es, ¿eh? Un sesionero bastante gordo, pero un sesionero. Aquí viene la, el dilema. <risa> es que, joder, mira, le sacáis en la foto un bajo. Le tocando el bajo. Con tío, un bajo, tío. tío. O sea, de verdad, mira, os voy a decir una cosa. Paul McCartney es uno de mis músicos favoritos con una diferencia aplastante. Tiene canciones que para mí son las mejores canciones okay. top, de la historia. Top 5 de mejores de músicos más influyentes de la historia de la música Correcto. Inclu incluyo de antes de la música contemporánea pero no como guitarrista pero no como guitarrista. qué cojones ha aportado él como guitarrista que toca decente Sí. Ya está, pero es que es lo mínimo que tiene que hacer Es músico profesional, tendrá que tocar decente no, 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 O sea, es un, es un rojo Y no porque no nos guste Paul McCartney No, no, claro, no, claro, exactamente Él no ha supuesto ningún antes sí, Y un después en la guitarra, no ha habido puta, nada es que En lo que él claro, sale tocando el bajo, Es que sale tocando el bajo, es tío. Lamentable, tío Y encima, en el Disclaimer que ponían arriba al todo, decían que toquen con instrumentos de seis cuerdas. Chico, a ver, aprende a contar, que aquí hay cuatro nada más. Bueno, <risa> Adoro a, a McCartney, pero él no ha no, hecho una no, mierda no, para no, la guitarra. No hay más que decir. Uh, Chris y Hinde. Pretender se ha pasado a la historia. Sí, es sí, una sí, bandaza, pero, pero no por sus guitarras. No, por, no porque las guitarras sean guitarrísticamente... Y yo no, no la recuerdo a ella... O sea, la recuerdo a ella, obviamente. La recuerdo como miembro de una banda que suena bien la banda. Sí. Pero la guitarra no es un papel protagonista en la banda, no puede influir, salvo que hiciera cosas en solitario que no conozcamos, pero yo le pongo un rojo porque es lo que, es lo que, lo que estoy viendo. Somos... Deep Boon. Pues no, ni idea. Phil Manzanera. Manzanera. Bueno, este por lo menos eh, su nombre está en el, en el imaginario, por lo menos el mío. Proxy Music es una banda muy influyente, pero ¿hasta qué punto? Gracias a la guitarra. Ya, ya. Le tengo que poner un rojo. Jesse Mae Hemphill, ¿te suena? Ya, no, la verdad. John Cipolina. No, Cipollina. Mira que lo he intentado. ¿eh? No lo has intentado, pero déjate de No sé quién es, esa es la cosa. James Williamson. No sé, tío. No sé qué hace aquí. Rojete. A ver, este tío sí para mí es, es alguien que influyó sí, en el mundo es. de la guitarra. Es un tío que hizo que, que se empezara a tocar diferente. Vamos a decir que es un verde. Roquia Traoré. Le voy poniendo el rojo. Dave Davis. Los Kings... Es una banda que fue un antes y un después. Banda basada en la guitarra. O sea, realmente la guitarra tiene un papel sí. muy protagonista. Entonces, para mí es un amarillo porque no le pondría el 164, tal vez le pondría el 240 o algo así, pero creo que merece estar sí, en la sí, lista sí, como, sí. Un, como uno de los que cambiaron sí, el curso sí, de la guitarra. Guagua Watson. Este es el que le enseñó a que dejame. Este era tartamudo. <risa> Eso no te lo esperaba. <risa> Le voy a dar un rojo. Rosiña de Valencia. Rosiña de Valencia. Lo siento. No, porque básicamente lo pone ahí. ¿eh? Tim Henson es parte de un nuevo movimiento guitarrístico que está cambiando a miles de guitarristas su manera de tocar. Para mí, Tim Henson es el guitarrista más influyente de los últimos 15 años. Claro, claro. A lo que yo me refiero con el, esto es... El mejor, no. De los 10 mejores, sí. El más influyente, bueno, hace lo que puede, ¿no? Yo sigo a, a guitarristas, youtubers guitarristas, que antes tocaban de una manera y han transformado su manera de tocar para acercarse o sea, a este estilo. Si Steve Vai ha querido beber de lo que hace este pibe, que no tiene ni 30 años, es un amarillo como una casa porque no merece estar en el puesto Correcto. 161. Correcto. Es, ya está es, entre los 30 primeros. Hoy por hoy, no voy a decir de la historia, pero sí está en el top 10 de los guitarristas de hoy influyentes, pero vamos. De, considero que su forma de tocar ha influenciado muchísimo a muchos de los guitarristas que han intentado empezar a tocar o estaban tocando en los últimos 20 años. 
Kim and Kili Dill. Si las conoces bien, si no, vamos pasando a lo siguiente. Vale, John Lennon. John Lennon. <risa> Volvemos a lo mismo. Adoro a John Lennon. Me parece que tiene canciones increíbles. Me encanta The Beatles. Me encanta John Lennon en solitario. No todo lo que hizo, pero mucho de lo que hizo. Pero como guitarrista, para mí, no aporta nada. Dice la gente, no, pero si era muy bueno, llevaba muy bien el pulso. Tal. Claro, es que es músico, es joder. Es que es un puto trabajo. trabajo. Joder. Para mí, John Lennon es un rojo. Para no debería estar entre los no. 250 guitarristas más influyentes de la historia. Oh, Johnny Thunder, chaval. Tocar no tocaba bien, pero joder. Es como... La actitud lo era todo aquí. Sí, es que sí que es un guitar giro. ¿Amarillo? También. No sabría decir, es que como guitarrista realmente no valía un pimiento, o sea, no nos engañemos, o sea, no era, no era un tío que tocase bien. Hubo gente que por los New York Dolls o los Heartbreakers cogió la guitarra y sí, se puede puede ser. pues puede ser, sí, puede, puede ser. ser. Pam Un amarillo como una casa. Merecería estar en un top 50 como, mínimo. Como mínimo. Pero, mínimo. Y, y si nos ceñimos solo a guitarristas de jazz, entonces ya está en el top 10. Carl Perkins. A ver. Este era un hijo de Perkins. Eh, para mí sí es una influencia importantísima en el mundo de la guitarra. Fue un antes y un después. Esto, este es uno de esos guitarristas que empezaron a hacer que de repente la guitarra no fuera lo que acompañaba a la voz. Ha participado ¿sabes? en el desarrollo de la guitarra moderna. Correcto. Para mí... Merecido, es un vale, verde. Vale, pues. En ese puesto, para mí, un verde. Y Beth Young. Porque... Nos han puesto como que es súper virtuosa. Sí, yo ya la. Le... Sí, sí. Vale. Yo, eh... Puedes defecar un poco encima como toca la piba, ¿eh? ¿Crees que realmente es una influencia para el mundo de la guitarra? Porque virtuosos, tío, o sea. No. Me encontraba a patadas eh, piba... en YouTube. Lo que pasa es que es verdad que su nombre está en el imaginario colectivo. Por lo menos dentro del mundo sí, de la guitarra. Sí, 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 sí. Y toca un puto huevo. Para mí es un amarillo hacia, hacia arriba. Sí, pero... Hacia sí, el 250. Puede, puede ser, puedo estar de acuerdo. Bill Frizzell. Ni puta idea, honestamente. Otis Rush. Es una bestia, seguro. No nos cabe duda. Pero de ahí no, no veo la influencia. Annie Di Franco. Franco. Yo ya le voy poniendo el rojo. Me da la impresión, y, y no me funéis demasiado por lo que voy a decir, pero me da la impresión de que hay mucha inclusión de, de mujeres en esta lista para, para ser políticamente correcto. Y es como, pues señores... No, no veo el punto. Tienen que haber influido en la guitarra. Joder, si esto es un sitarista. Ya, pero joder, que ha dicho a guitarra ver. de seis cuerdas, y aquí cuánto, once como mínimo. Marisa Paternoster. Marisa Paternoster. Miga San Pique Toaster. Ron Ashton. Otro que ha tocado para Iggy Pop, ya son dos. Correcto, entonces la cosa es... Eh... Volvemos a lo mismo. No creo que en la memoria colectiva el guitarrista de Iggy Pop sea una cosa que haya hecho a la peña coger la guitarra. Ike Turner. Memphis Mini. Seguramente fue muy influyente. Vale, eh, le voy a poner un rojo porque por desconocimiento puro. Mike Bloomfield. Dicky Betts. En los Alman Brothers, el bueno, el que tocaba bien era este pibe. Es que a mí el que me suena es Dwayne Alman. Claro. Que probablemente esté en esta lista por ahí arriba y se lo merece. Odeta, a ver, eh, todo el mundo habla de esta mujer. Pues, ¿todo el mundo habla de esta mujer? Pues sí. yo, yo creo que ya solo con eso. Eh, pues eso, porque en una época en la que las mujeres nos dedicaban a esta movida, pues esta tocaba. Entonces vamos a ponerle un verde pues sí. por, la, por, 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 por lo que logró ir a Kaplan. Es que no sé quién es. Joao Gilberto, aquí lo siento por dar rojos a esta gente, pero como no estamos metidos en este rollo... ¡Ojo! Freddy Tordental. Vale, vamos a ver. Esto es un amarillo. ¿Sabes por qué? Porque debería estar top 20. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, porque no es por cómo toca, es porque el 80% de las bandas de metal extremo que han salido en los últimos 20 años... Están basados en el tocar como este pibe. Eh, ha influido muchísimo en la guitarra moderna. Muchísimo. Y es un solista, y además es increíble. Este tío sí toca increíble, ¿sabes? No ya. es... No solo ha influido porque hizo algo que no hacía nadie, es que ha influido haciendo algo que no hacía nadie y además haciéndolo a un nivel al que prácticamente nadie puede hacerlo. Stephen Stills. Bueno, es el guitarrista que tocaba para Neil Young. Susan Tedeschi. El caso es que ella me suena, pero no sé de qué. Tiny Hot Kiss. Puta idea, tío. Liz Fair. Madre mía. Joe Perry, a ver. Y ahora, ahora, ¿no? Que aparece, o sea, Eso es lo que te iba a decir. Como... Opino personalmente que este tío sí que ha hecho que muchos chavales en los 80 sí. una guitarra. No, no, es más, opino personalmente que este tío a lo mejor ha influido en que Slash toque la guitarra. Fíjate lo que te digo. Sí. <risa> Para mí Joe Perry esa es cosa, esa es está donde, donde debe sí, estar. Exactamente. Así que es un verde. Es justo. Roger McGinn. Saldrán dos guitarristas seguidos que nos parezca que se merecen estar donde están. Bob Mold, Robert Cray, le voy poniendo el rojo. Ha sido influencia para Kingfish y para John Mayer, o sea que el pibe debía de tocar sí, lo que sí. no está escrito. 
Sí, sí yo que sé. Pues, pues, a sé. lo mejor este rojo ha sido injusto, pero bueno, ya, ya nos hemos bañado. Por los que sí que... Nils Lovren. Ah, ah, ah. ¿El de la e Street Bar? No, porque el de la e Street Bar... Pero no. claro, es que es lo que te digo, al final... Eh, eh... Todo el mundo recuerda al Notas del Pañuelo. Que por cierto, no recuerda al mismo señor. Y no sabemos si está en la lista ni siquiera. Hombre, espero. Vale, Darrell, eh, sí, para mí es muy influyente. Para mí es un amarillo. Eh, merece, no me gusta especialmente, pero merece estar más arriba. Sí, porque, o sea, ha, porque ha hecho que la muchos mayoría... guitarristas de metal en los 90 y, a, y en la primera década de los 2000 toquen como tocan gracias a este pibe. Y eso es innegable. Correcto. Si no fuera por su sonido atroz, a mí sí me gusta como toca muchísimo. Mira quién está aquí. Joe Walsh. A ver, este Jesucristo. hombre... Otro, este hombre... Otro amarillo. Eh, exactamente. Para mí está en un top 50, tal vez. Porque a lo mejor no es el más virtuoso que lo es. Es que Eagles es una banda ultra influyente. Eh, Para mí Joe Walsh es, es, un, un, es, es un dios. Nita Strauss. Strauss. A ver. A ver. Toca bien. Toca bien... Más poder mediático que poder uh. influyente como guitarrista. Pero, yo, pero creo, yo... yo creo que es un amarillo, pero para arriba. No Eso es, amarillo, pero, pero porque la pondríamos más abajo en la lista. Pero sí que tiene su hueco, porque y, al final... Hay mucha gente, que mucha sí. peña que se ha fijado en esta piba. Bob Stinson. The Replacements. No conozco la banda. Bueno, Steve Vai, para mí amarillo. Para mí es un top 30, tío. Y un top 10 también, porque... Es que es, es que único, para, para mí, nadie toca como él. O sea, no, no es la cosa de que alguien toque como él o no. Es la cosa de... Steve Vai no solo en los 80 se influenció de los mejores músicos de la época. También hizo muchas de las aportaciones a nivel guitarrístico más interesantes de la época. Pero es que hoy en día Steve Vai se influencia de los músicos que salen hoy en día. Steve Vai yeah. es uno de los pocos que no solo aprendió cuando era chaval y se convirtió en uno de los mejores, sino que hoy en día... Sigue intentando ser de los mejores y Sigue estudiando y mejorando sí. Para mí es hasta top 10 Y no, no. No, no me parece que sea del top 10 A nivel tocar Me parece que es top 10 a nivel influencia en la guitarra O sea, a lo que me refiero yo es Cualquiera que está cerca de la guitarra sabe quién es Steve Vai Tal vez no considero que sea el que mejor toca Pero sí considero que es mi guitarrista favorito El número 127 No es para Steve Vai No, 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 Steve no, no ni de coña mucho más. Steve Vai merece estar Ahí arriba con él y yo. Y si veo en el 127 a Steve Vai, del 126 para abajo, hay cosas que están fatal. Hombre, ya ves. Kim Tayel. De Soundgarden. O nos ocurre como con Jerry Cantrell. Sí. Es como este tío ha provocado que Peña coja la guitarra. Yo le pondría un amarillo, pero hacia arriba. Sí, hacia arriba. De... Que le pondría un puesto por encima del 200, pero por debajo del 250. Este, ¿Vale? Este. Viv Albertin. ¿Ves lo que te digo? Es como que cada, cada dos o tres chicos ponen una chica. Es como lo van haciendo metódicamente. Sí, y ni puta idea. Y no sé quién Obviamente, es. Lo siento, idea. pero le tengo que poner un rojo. Mike McCready y Stock Gossard. Hombre, A mí me molan muchísimo. Yo te diría que sí que tienen una manera muy particular de tocar. Son influencia de muchas bandas. Yo sí, yo sí les pondría un verde. Al final no dejan de ser los guitarristas de Pearl Jam. ¿sabes? Lo que mi pregunta es, ¿124 o más atrás? No, yo creo que está bien. Venga, vamos a ponerles un verde. Es, es, es Pearl Jam, ¿sabes? No, es una bandaza. Es que, no, las guitarras de Pearl Jam son es, una maravilla. Jam, a, mí, a mí me encantan. Pero tampoco los subiría, pero no los baja. Steve Howe. ¿Qué, oh, ¿Qué opinamos? Pues que es el guitarrista de Jess y te callas la puta boca. Y es un amarillo, pero porque necesita estar más Necesita estar mucho más arriba. King Sunny de no sé quién es. Dick, Dick Dale. Dale. A ver, a ver, a ver, yo le ¿Qué? tengo como... Sí, joder, el puto de, de Missy Lou, tío. Yeah, yeah. Para, mí, para mí esto es un puto verde, incluso te diría un amarillo, incluso para arriba, te diría. ¿eh? ¿Sí o qué? Tío, es Yo Dale, verde sí o sea, le daba. Hay unos... Hay un riff de guitarra que todo el mundo reconoce. Ya, yeah, es que todo el mundo se aprende. Y eso <ríe> es injusto no reconocerse. ¿no? Venga, va. Le damos un verde. Warren Hines. Hines, joder, es que, es que esto ya empieza a ser... Claro, hombre, es que se es empieza que... a poner complicado. Se empieza claro, a poner complicado. pero eso es lo normal, sí, es que sí, lo que sí. no tiene sentido es todo lo que ha ido ocurriendo hasta que hemos llegado sí, aquí. Agri, yo creo que un verde, esto es un verde, Warren, Jane, Warren Hines es otra historia. Donita Sparks. Ajá. Voy poniéndole el rojo. Sí, ¿vale? porque ni puta idea. Andrew Bell. Sí, este... Este, hombre, eh, joder, pero si este tío... Head... Ah, claro, Toki Head, es el cantante Toki Head. Y aquí le daba un amarillo porque puede que sí que haya influido, pero para... Pero no... Pero no tanto. Pero no tanto. No como para estar el 118. Albert Collins. Le voy a poner un verde porque para mí sí es una gran influencia. Hmm. Le vamos a decir que se merece el puesto 117. Ana da Silva. 
Ni puta. Le voy poniendo el rojo o se lo pones tú. Nils Klein. Que seguro que es la hostia, pero es que no me suena de nada. Robert Quine. ¿Qué? No, no, no sé quién es, la verdad. Alec Collins y Gary Rock sí, los, los de la Yo le pongo un verde, tío, porque ahí yo he tenido que enseñar sí. tres o cuatro riffs de esta gente solo porque los alumnos lo piden. O sea, el, el tupi, vale. el tupi, eso sabe todo el mundo quién es y muchos guitarristas eh, han y, querido tocar eso. Y clavarlo tiene matices, ¿eh? Dios. Roland S. Howard. Chimpun. Kelly Johnson. Ni puta. Simple. Lindsay Buckingham. A ver, hay que decir una cosa, y es que este tío inspiró mucha de la música de Freebook Mac. Yeah. A Freebook Mac los conocemos y les tenemos el respeto, pero realmente no los tenemos tan escuchados. Pero es que en mi entorno te juro que hay peña que los idolatra. Yo no, y. Yo lo veo, y quiero decir, por algo será. Vamos a darle el verde por la duda. Por dar algún verde, también te digo. Mick Ronson. Mick Ronson. Le voy a dar un rojo por desconocimiento puro. Merle Travis. Le pongo un rojo porque no le conocemos. Clarence White. Es influencia, sí o sí. sí. O sea, ha tocado en una de las bandas que cambiaron el curso de la música. Entonces, a ya mí solo yo le daría por eso. El amarillo, pero porque creo que está, que muy, está muy, arriba. muy arriba. Peter Buck, de Rem. Yo es que en Rem recuerdo canciones muy interesantes, pero no riffs de guitarra súper característicos. Eso es la cosa. Es las. Es un amarillo, porque creo, y mira que no me gusta, ¿eh? pero creo que, tiene que, que estar más de arriba. influencia debería sí, estar más Sí, arriba. sí. Hay tanta gente que ha dicho es... alguna vez en su vida que Slash es el mejor guitarrista del mundo, es sin genial. serlo. Y, y mogollón de peña, que lo primero que me ha dicho es, me gustaría saber tocar el switch Amarillo. Amarillo. Francamente, eh, es una verdadera influencia en el mundo del rock y en el mundo de la guitarra. Alifarca Touré. Por encima de Slash, ¿eh? Ojo, ahí te lo dejo. Nancy Wilson. Que bien podría ser de Cover. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Ni idea, no sé quién es, la verdad. Hombre, Billy Gibbons. A ver, tiene una manera muy interesante de tocar y además se le reconoce. Para mí se le reconoce. Sí. Y creo que, 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 que su banda es una influencia grande ah, no, sí, sí, y que él como guitarrista ha marcado una diferencia. Tiene una manera diferente de tocar. Que está donde tiene que estar, me parece justo. Pues esto es un verde. Eh, John Fogerty. John Fogerty, hombre, genio, crack. Si no fuese A ver, destacas por cantante, no correcto. por guitarrista. Es que yo no le... Tengo por guitarrista. No, tienes por el cantante. No de Flash es tan most técnica guitarrista. De... Entonces, ¿cuál es el punto, mamón? Si era el cantante de la banda. Nada. El criterio Rojo. que has hecho esta lista es, es una Rojo. puta vergüenza. Es que ricking. A ver, ¿qué opinas? <risa> Para mí, a ver. Mi, a ver, vamos a ver. Lo primero de todo es por qué está Kerry King y no el que sabía tocar, que tampoco es que tocas increíble, pero tocaba mejor que este tío. A mí sí que me parece que este pibe ha hecho que mogollón de chavales cojan una guitarra tela de fea para tocar. Me parece justo que esté en la lista. Venga, vamos a ponerle un amarillo. Tosina, Tosina Basi. Para mí es un top 30, tal vez. No conozco a un guitarrista medianamente decente que no sepa quién es Tosina Basi. Para mí es un amarillo, pero porque merece pero más. Pero merece más, sí. Link Wright. Eh, ni puta idea, honestamente. ¿eh? Stephen Mark Moss. <risa> Indie Prankster. Te <risa> voy poniendo el rojo mientras vas leyendo, ¿vale? <risa> No, Flair, Mark para mí, Mark Mark amarillo Mark. porque merece más. Debería estar más arriba. Sí, es un amarillo. Y es uno de los grandes, es uno de los muy grandes. Sí. Mari Timoni. Yo Satriani. Amarillo porque, porque es que creo que ha influido mucho más. Correcto. Es que no solo ha influido, o sea, es que no solo ha influido es que a si muchos profe... guitarristas que cogen la guitarra, es que ha influido a muchos de los grandes guitarristas que están por debajo de él en esta ya, lista. ¿sabes? Ya, ya, ya. ¿Qué? Leo Nocentelli. Guata. Guata. What the? What the? Cat Core. Me do Moctar. Lurry. Perdóname. Dime que no, Brunly. <risa> Be water, my friend. Contrataba guitarristas. No, si hay, fuera bueno, no contrataría no hay guitarristas. Una fotografía, una sola canción en la que lo que me llame la atención es la guitarra. Correcto. Kurt eh, Cobain. Señor Cobain. Como guitarrista. O sea. Yo quizás sí le pondría en un puesto 200, 200 y pico porque al final fue muy pionero en ciertas cosas y como guitarrista es mucho mejor de lo que la gente cree. Y hay mogollón de chavales que quieren que tocar lo que hacen. la guitarra para tocar canciones que tocaba. Él. Amarillo porque no le pondría el 88 ni de coña, ni pero ni sí le pondría el 240 o 230 o así. Poison Ivy. Sony Sarrock. Larry Garton. Es Cristo. 
Eh, para mí está más arriba. Lo que pasa que puede ser que, 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 claro, que no nos que quepan. Luego, claro, claro, esa es la cosa. O sea, al final, yo eh, le daría un verde. De los 100, yo creo que se merece un verde porque es difícil ya decidir. Claro, eh. exactamente. Porque, porque ah, Larry Carton es, es la polla, pero hay muchos tíos que son la polla. Entonces podría ser que ese 85 le siente bien. Le vamos a poner un verde. Muddy Waters también fue un antes y un después. Sí. Le voy a poner un verde porque creo que está sí, donde debe sí, estar. Está donde merece estar. Vale. Pobre... Yo no les pondría al nivel de Muddy Waters, no les pondría... Al... Te cuento, para mí no están por encima del 83, están en puesto 100 o algo. ¿Tú crees? Yo no. Yo creo que merecen estar más arriba. ¿Por qué? Obviamente, tocando, ¿no? Dime que tú con tu guitarra no quisiste tocar cosas de los Maiden, tío. No solo quise, sino que quiero y lo hago cuando pero, puedo. A, pero a eso voy, o sea, quiero decir... Y todos mis alumnos quieren tocar de trupe. Y gente que no son guitarristas... Les suenan los nombres nombre, de Adrian Smith y... O sea, yo creo Moore. que la influencia a nivel... Me da de... una pena terrible que Yannick Gers no esté en el trío, porque, porque Iron Maiden ganó injusto, enteros con Yannick Gers. totalmente, pero se puede... Aquí, porque... Eh, reconozco que Yannick Gers, además de los tres, es el mejor. Una es una de mis bandas favoritas, y yo, para elegir mis bandas favoritas, por norma general... Siempre escojo las guitarras por lógica, porque es mi instrumento. Sí. Wes Montgomery, eh, para mí está donde debe está estar. Donde tiene que estar. Bert Janst. Derek Trax. Derek vale, Trax. Vale. vale, este tío es God también. Este tío... Este tío es Dios. Este tío es una bestia. Está donde tiene que estar. Ernie Adley. Ni, no, ¿Te no, suena de algo? No sé quién es. Yo ya no, le voy poniendo... No, no, Jimmy Hendrix fueron diestro. <risas> Charlie Christian, no me suena, la verdad. ¿A ti te suena? Esto es más de tus movidas. No le tengo ubicado, eh. Willie Nelson, no sé si tan influyente. Porque es verdad que Willie Nelson ha estado ahí. ¿Qué, qué te voy a contar? ¿Qué opinas? Eh... El puesto 76 es como súper pretencioso, ¿no? Para alguien que tocaba de mierda. A ver, tampoco tocaba tan de mierda, bueno, pero tampoco tocaba tan bien. No, es que es como... Yo le... No me creo que haya Peña que haya visto... No, no, que haya tanta gente que haya escuchado lo que hacía Joan Jett o lo que hacían los Runaways y haya dicho, eh, quiero tocar la guitarra. Bueno, Blackburn, para mí amarillo porque merece más. En una época en la que los guitarristas no eran tan buenos, este tío ya era la hostia. Y este para... tío, lo primero que hay que valorar es que está en el puesto 75 habiendo creado el riff. J. Mastis, no sé quién es. Ni puta idea, ¿eh? Hubert Somlin. Joe McLaughlin. Bueno, esto... A ver, te digo, amarillo porque merece más... Pero no lo sé, porque al final es que hay muchos guitarristas influyentes. 72 me parece justo. Lo que me parece injusto es que vamos a seguir y vamos a ver al 71, al 70, tal, y seguro que ni de coña merecen estar por encima de él. No. Pero yo le pondría un verde. ¿Tú qué es le pondrías? Una, es una bestia. Franco Luambo. Es como, ¿cómo puede ser que, que McLaughlin esté por debajo? Yanguito. Este tendría que estar... Top 10. Top fácilmente. Top 5. Amarillo, este es Dios, con solo dos dedos, chicos. Los fraseos locos los hacía solo con dos dedos. Lo cual es delirante porque a algunos cuesta con cuatro dedos tocarlos, imagínate con dos. Correcto. ¿Cómo tenía que haber tocado si hubiese tenido cuatro dedos funcionales? Robbie Robertson. Sí que recuerdo su nombre, a pesar de ser el guitarrista de Dylan, sé quién es él. Sí. Les Paul, amarillo, pero para abajo. Porque no solo es que tocase, que te cagabas encima, era una cosa delirante, sino su influencia en el mundo de la guitarra como guitarra. Claro. El, el puesto 68 para el Spall es una vergüenza. Vamos a ponerle más? amarillo porque merece más. Merece más. Kevin Shields. Pues eso. Va a ver. Amarillo, pero para arriba, creo yo. Eso es lo que te iba a decir. Es un tío influyente, pero tanto como para estar en el 66. Creemos que merece estar en esta lista, pero creemos que Ronnie Stone se ha equivocado una vez más. T-Bone Walker. Walker. No le he escuchado, al menos con la... Le vamos a poner un rojo, pero por, in... por, por no tenemos ni ignorancia, idea, ¿vale? Sí, sí. Carrie Brownstein. Ni puta idea. Richard Thompson. Peter, Peter Green. Green. Creo que está donde tiene que estar. Maquinote, que guitarrista súper influyente en guitarrista de su época. John Mayer, me parece un como, amarillo... Como me... guitarrista, para mí, está en un top 40. Es, es injusto que esté tan arriba. John Mayer debería estar más abajo. 
ha conseguido algo que desde hace mucho tiempo guitarristas de vez que encima le, le sacan ahí con una acústica parlor haciendo el mamón cuando este pibe es animal de estrato de siempre y toca una acústica una de cada 20 canciones, tío. Es como, es que es castalige, man. mira la pedalera que debajo. ¿Tú te crees que solo usa con una puta acústica, tío? Es que no sé, tío. O sea, es que hasta las imágenes están mal elegidas, tío. Scotty Moore. A lo mejor no en el puesto 60, pero es verdad que con lo que supuso Elvis, que nos acordemos de este tío, dice ya, mucho de él. Eso es verdad. Dice mucho de él. Amarillo, porque creemos que tiene que estar en la lista, pero tal vez no en el puesto 60, ¿verdad? Robert Fripp. Amarillo y para abajo. O sea, quiero decir, el 59 es un puesto injusto para él. Que debería mí, estar mejor situado, honestamente, ¿verdad? Honestamente, a mí se me hace muy cuesta arriba King Crimson y se me hace muy cuesta arriba su música en general. Pero hay que reconocerle pero, claro, lo que hay que reconocerle. César, lo que es del César. Amarillo porque se han quedado cortos. Alex Lifeson. Alex Lifeson. Eh, a ver, animal arco. Eso es verdad. Pero tanto... Joder. ¿Cómo para estar aquí? No, es que sabes qué pasa, que Rush tenía un batera tan bueno que es difícil. Ya. Es difícil, creo que el que menos llamaba la atención era el propio Alex Lifestone, pero porque es que el, el Jedi... El Je Jedi Lee era, ¿no? El cantante. Jedi Lee es el cantante, el cantante bajista. bajista sí. Y luego el batera ni Es que es como... Es que también es cierto que... Vaya tres, es que vaya tres. Ya, a ver, el te digo una cosa, a mí me encanta. O sea, si yo tiro de corazón... Me parece, me parece hasta justo, ¿eh? Pues le vamos a poner un verde porque, porque a mí me encanta Rush. Y me encanta lo que ha hecho este tío en Rush. Sonic Youth... Es que, ¿qué tiene esta gente con Sonic Youth? ¿Qué le pasa? Que han sacado a 700 artistas que están relacionados con Sonic Youth. Y es como, tío... ¿Cuál es el, el, el carácter guitarrístico que tenía Sonic Youth que llamase tanto la atención? Claro, Johnny Marr. Hombre, Johnny Marr. <risa> a ver. No sé, es, es bueno, pero 56, tío. Yo creo que Para mí es amarillo para atrás. Te porros, pero es que es como si... A mí me gusta The pues, Smith. Haces una lista de los 250 mejores bandas y a The Smith no los pones en el 56, ni borracho. Pues con el guitarrista me pasa exacto entre mí. ¿Amarillo para abajo o amarillo, rojo? Pero amarillo ultra para arriba, pff, es que yo, yo le pondría rojo, pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Mick Taylor. No. ¿Realmente es tan influyente como guitarrista? A ver, es historia de la puta música, no, eso es así. Es. Mira, le voy a... Es que no sé si darle un verde. Le daría un amarillo porque le pondría en un top 150, a lo sí, mejor. Sí, es eso. Bonnie Wright. Mientras tú vas leyendo, yo le voy poniendo el rojo. ¿eh? <risa> Ni puta ah, idea, tío. Sí, 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 chico, venga, puta idea, perfecto. Tío. Trey Anastasio. Jolly sí, Hooker. Hombre, a ver. Es historia, pero... Tanta influencia, influen eh, la influencia era más sus canciones le, que su guitarra. Amarillo. Obviamente sí. era un guitar player, pero en una época en la que en la que la guitarra era, estaba al servicio de la voz y no al revés, ¿sabes? Ya. Tom Berlain, el Moore James. P.J. Harvey, bueno, a ver, por lo menos sabemos quién es. 49 de, de las de guitarras más influyentes de la historia. Los cojones toreros, yo en rojo como un puto castillo. Curtis Mayfield. Vale. Diech. A ver, yo te cuento. Para mí, Diech tiene que estar en la lista. Porque, sí, porque su papel en U2 para mí es fundamental. Yo no escucharía U2 si no fuera por Diech, te, te lo digo. No me parece un guitarrista formidable, ni mucho menos. Me parece que es muy básico. Pero su dominio de los efectos para conseguir esos ambientes espectaculares, creo que le han hecho único. Creo que es un guitarrista. Único. No puedo estar de acuerdo. Eh, no creo que merezca estar... Ni de coña. Ni Amarillo porque debería estar en el top 200, top 150... Vete a saber. Fran bueno, Zapa, para mí... Hablamos de gente... Está de donde ya... está, ¿eh? Para mí esto es un verde porque me parece que, que este tío es un puto genio y como guitarrista era formidable. Como compositor todavía más. En este puesto tendría que estar él y Steve Vai junto con él. Yo creo que merece incluso más, pero bueno, un verde... Para Vamos a darle un verde porque no está es tan desencaminado. Teniendo en, cuenta, no, teniendo en cuenta las barbaridades que ha hecho aquí Rolling Stone, tampoco se han rotado tanto. Steve Cropper es el guitarrista de Soul por excelencia, ¿sabes? 45. Puede ser, porque al final es que él es el... O sea, te viene a la cabeza cuando el Soul está ahí, te sí. viene él a la cabeza. Era un verde. Johnny, sí, Ramone, Johnny Ramone en el 44. Ni de coña. A ver, ha hecho un par de rifacos que los chavalines quieren tocar, pero de ahí a ser un gran influyente de la guitarra, quiero decir, nadie buen guitarrista ha aprendido nada de este tío. Para mí es un rojo, ¿eh? ¿Le quitarías de los 250 guitarras? Bueno, sí, puesta, yo sí. Puesta, puesta la yo sí. Johnny Greenwood y Ed O'Brien. Obviamente 43 no. Para mí eso amarillo o rojo. ¿Sabes lo que te digo? Amarillo o naranja. <risa> Vernon Ray. Esto es como todo. ¿eh? A mí me parece que está demasiado arriba. Bo Dibley. Bo Dibley. El, 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 la signatura más fea de la historia de la guitarra. ¿sabes? Es cosa terrible. Yo no sé por qué o sé sea, que le entro en la cabeza cuando... 
Pues yo creo que le dijeron, haz un diseño de la guitarra y el pibe dijo que os follen. ¿Y qué, ¿Y qué me dices? Porque yo no sé. Yo no le veo un guitarrista ultra influyente. Le recuerdo más por lo fea que es su guitarra signature que... Claro. John Fahey. Chet Atkins. Mm. Otro de los del antes y el después. Me parece justo que esté aquí. Angus John. Angus y Malcolm. Totalmente justificado, por una sencilla razón. Hay mogollón de peña que ha cogido la guitarra por estos dos tíos. Absolutamente. Para mí es un verde. Sí, es, ju es justo. Pete, Pete Townsend. Townsend. A ver. Para mí es un amarillo, porque creo que, aunque The Who sí son una banda que a nivel de influencia sí. podría estar en este puesto, recuerdo más a este tío por destrozar sus guitarras que por hacer cosas increíbles. Yo sí que tengo muy en alta estima la guitarra de The Who. Uh -huh. Pero como para estar un 37, ¿no? Es que ya estamos en puestos muy Ya, hot. es que es eso, ya... Amarillo. Elizabeth Cotten. Ajá. Señor Clapton. En el puesto 35. Me a parece, ver. Me parece hasta poco. Para mí, Eric Clapton ha hecho posible que exista John Mayer, por ejemplo. Y, y hay algunas de las cosas que ha tocado que mucha gente ha querido tocar, gracias a él, y ha formado parte de... Esa. Yo le pondría Muchas un de verde... Las grandes canciones de la historia... Yo le pondría un verde porque 35 ya es un puesto súper top. También. Jerry García. Claro, es que eso es como... Es amarillo porque me parece que ha influido mucho a la guitarra, pero joder, hasta ese nivel. 33, Brian May. Es un amarillo, merece más porque tienes el sonido de Brian May metido aquí y sabes exactamente cómo suena su guitarra en cuanto escuchas su nombre, tío. Sí, pero bueno, yo creo que un verde está justo. Yo le pondría un amarillo para más arriba, pero eso es mi opinión personal. Que un verde es justo, ¿eh? Vamos a ponerle un verde, vamos a ponerle un verde porque es que creo que estar en un puesto 33 ya es increíble. Jack White. Jack White, esto es un rojo como una casa, pero bueno, cada loco con su tema. Me parece que el, ¿Por qué? Rico, el riff más ¿Por memorable qué? de la historia de esta banda es un riff de bajo. Tocado con Por guitarra. Demás, no eh, toca una mierda, la banda no toca una mierda, no suenan ni a tiros. No sé qué, tiene, qué aura tiene esta persona para generar admiración en la gente que le rodea, porque a mí me parece que no toca un pedo y que sus canciones, el 90% de ellas, son malas, directamente. George Harrison, George para Harrison. mí no aquí. George Harrison podría estar en la lista de los 250 guitarristas más influyentes. más influyentes. Y no sé decirte, porque es verdad que George Harrison es un guitarrista muy decente, tuvo momentos en su carrera de cosas muy interesantes, y a veces te pones a tocarle y te sorprendes y dices, hostia, esto tiene más dificultad de lo que yo pensaba. Pero tío, es que es una lista de los 250 tipos más influyentes con el instrumento. Le decir, doy un amarillo. Hay que decir, y por esto diré que en una, banda, en una lista de las 250 bandas más influyentes de la historia, la número uno serían los Beatles, porque tres de sus cuatro miembros ya han aparecido en esta lista y estoy deseando, esperando a ver en qué puesto aparece Ringo Starr. <risa> Sería la polla, te imaginas. <risa> número 8, el mejor guitarrista. Históricamente ha sido tan importante que creo que se lo merece estar en la 250. Sí. Esto sí. es una borrachada de cuidado. O sea, Señores, es mamarraquio. Neil Young es un gran compositor de canciones, es una pero mamá. como guitarrista, entiéndeme, mira. Lleva una pegata de Santa Cruz de skateboards en la guitarra, sí. me cago en eh, Y está vida. afinando el sol en una Gibson Les Paul. No te digo nada y te lo digo todo. Sí, sí, <risa> Toma rojo. <risa> eh, con todo mi respeto, sí, Neil Young me encanta, eh. Ya, Neil Young me encanta. Puto amo. Eddie Hassel. Porque hizo un solo de 10 minutos y de repente fue instantáneamente una leyenda de la guitarra. David Gilmour. David Gilmour. No, es, es un amarillo, pero no es sincera la razón. Este tío debería estar más arriba. O sea, es un amarillo, pero porque el 28 es poco para él. El, este hombre merece más. Y su banda merece más. Vale, guy. Chaval. Bueno, para mí esto es un verde, eh. Me sí. parece justo. Que esté este tío aquí. Saint Vincent. <risa> no sé quién es. Puesto 26. O sea, tienes que ser la puta hostia sí, para estar en el puesto sí, 26. Ya hace mucho tienes rato. Que... Y que aparecen hace ya rato que están apareciendo unos guitarristas que te defecas encima, ¿sabes? Esto no lo entiendo yo tampoco. <risa> yo sí lo entiendo. A ver. Yo sí lo entiendo. Sí merece estar entre los 250 guitarristas sí. más influyentes, por supuesto. Pero en el puesto 25, tío. No, no ni de coña. Pero... Con, con Pat Metzen y con John Coltrane, con Guthrie Goban, con Steve pero, Pai. A que ahí estás pensando en cómo tocan. Y a que ahí no estás pensando en cuántos chavales han venido a mi escuela a pedirme que les enseñe el Hey Ho Snow, el Californication, el Other Side. Yo he hecho <coughs> canciones de este tío a mansalva. Entonces ahí hay un punto en el que yo a este le doy un verde. No porque me guste más. Sino pero 25, sí creo, tío. Puesto 25. Yo creo que los Rejo Chili Peppers han influenciado muchísimo. 
Bueno, y me duele, a, eh, me duele está, y lo hago con voy a, el alma Voy a ponerlo, pero que sepas que, que, me, que manía, se me está pudriendo el dedo ahora yo mismo. Yo le tengo una manía de la hostia a este pibe, pero me parece justo, no porque me guste, sino porque... James Barton. Y eso es así, ¿sabes? Pues, Hombre, ha tocado su CQ, o sea... Sí, sí, puesto 24, venga, seguimos. Hefil y Hammett, vale. En el, eh, en el 23. Por tu... Por tu razonamiento, esto es merecido también. Sí, es que es merecido. O sea, todos, todos, todos los que hemos tocado guitarra con distorsión, hemos tocado temas de Metallica. Todos. Hasta sí. tú que no te gusta Metallica. Todo. Sí, sí, yo sé tocar temas. Me parece justo porque no he... Porque eh, volvemos a lo de antes. Es la influencia uh -huh. que han ejercido en la guitarra, no que a mí me gusten más. Albert King. Pues ves, también no me parece tan justo. Para mí es amarillo, pero porque le pongo en un top 80, top 90, top 100. No le sacaría de la lista. No, 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 o sea, es un amarillo. No, es que no merezca estar aquí. Randy Rhodes. Amarillo, porque me pasa lo mismo. No me parece tan bueno como para estar donde está. Ni A mí me parece que... muy bueno, pero me estamos hay... hablando también de influencia. Claro, y no me parece... De, que... de innovación. Y porque al final hay mucha gente que dice, no, pero este tío toca en Ozzy Osbourne. Y dices, dime tres temas de Ozzy Osbourne y seguro que en dos no tocó él. A muchos dirán, es que el solo de Barca de Moon es increíble ya, de Jake Kelly, que ni siquiera aparece en la Jake Kelly es increíble. Y para mí a mejor mí, que Randy Rhodes. me gusta Rose. mucho más que Randy Rhodes. Bogan, mí para mí merecido. Stevie Ray Bogan me parece que hasta está alto en la lista. Este, que tendría que estar este, en un top más... Top 15 mínimo, este pibe es un animal, es un sinsentido. ¿no? Amarillo o verde, ¿qué ponemos? Yo pondría verde yo por, voy, porque yo digo, bueno, venga. Le voy a poner verde porque es que ya aquí estas alturas es muy difícil. Freddy King, para mí es un amarillo. Obviamente sí. le conozco, claro, pero no le tengo como, como un guitar claro, giro. Es que tiene que estar, es como, todo, todo lo que me dices es que otros guitarristas han hablado de él ya, pero en el imaginario colectivo no hay tanto de este tipo. Tom Morello, uff. En el 18, yo no le pongo en el 18. Yo tampoco, le pongo más abajo. En top 10. Tú dirás, ¿por qué? Borracho de mierda. Eh, absolutamente innovador. Es que solo él toca así. Y mogollón de peña ha cogido una guitarra y ha tocado temas de Ray Chines de Lo ha intentado, porque no es, tan, no es ni de coña tan fácil, ¿eh? Me parece que es un guitarrista muy influyente más allá de tocar la guitarra, pero además tocando la guitarra. Pero te es voy a decir una cosa, cosa. yo les concedería un verde, porque es está que... bien que se hayan dado cuenta de ponerle en el top 18. ¿eh? Sí, eso es verdad. Mother Maybell Carter, le voy a poner el rojo somos, mientras le... Somos unos puntos ignorantes, pero no tenemos ni idea de por qué esta señora está en el puesto 17 de los 250 euros. Robert Johnson... Está donde tiene que estar. Un animal. Un sinsentido. Que Richard. Está donde tiene que estar... Man que me pese. <ríe> Man que me pese. De verdad te lo digo. O sea, me, creo que... Creo que los Rolling Stones ejercen una influencia que nosotros no entendemos, tío, pero que está ahí. Oh, es que es el puesto 15, tío. Y, y, y no toca una mierda, es injustísimo, pero, pero es verdad que... ¿Sabes qué pasa? Aquí me vas a tener que dar la razón. Conozco a Mogollón de Peña, que no toca la puta guitarra ni, ni zorra y sabe que eres que rico. Y eso es bastante importante. Sobre todo teniendo en cuenta que es el, es el guitarrista este es el rítmico guitarrista, de su banda. No es Mick Jagger. Y aún así todo el mundo sabe quién es. Le voy a dar el verde, pero que sepas que se me pudre el dedo a otra mí vez. también, tío. Es que es la podredumbre, pero es que me parece injusto. Que... Vale, Prince para mí no está en el 14, te explico. Es un guitarrista formidable, tiene una carrera musical increíble, pero para mí no es tan innovador con la guitarra como para convertirse en un... Es, guitar God. Es que no es con la guitarra. Lo suyo no es la guitarra. ¡Claro! Pero... En el 250 es, es una, sí. Es una Para amarillo. mí es un amarillo. Es un amarillo. Es. Es, es justo que esté en esta lista y es más, es justo que esté entre los 100 primeros, considero. Pero el 14 me parece una cantada. Correcto. Terrible. Es? Mira, no, no estoy de acuerdo con esto. Vale que es verdad que le faltan las falanges de dos de sus dedos y todo lo que tú quieras, pero para mí este tío no toca tanto como para estar en el 13. ¿Pero crees que hay muchos chavales que han cogido una guitarra gracias a este pibe? Porque sí, pero no, en, pero no aquí. En el 13 no, pero en el 50. Si sí, me la encuentro en el 50 o en el 80 incluso, me estaría más de acuerdo. Estoy de acuerdo. Amarillo. Y aún así jamás entenderé, y me podéis dar todos los dislikes que queráis por eso, jamás entenderé qué coño tiene Black Sabbath para que la peña le vuelva tan loco. Jimmy Nolan Bueno, que tocaba para James Brown Y la verdad que las guitarras eran la polla Pero 12 Ya, es que es como no, no está en el imaginario Para mí amarillo colectivo. No está en el imaginario colectivo Merece estar en la lista, pero no aquí Santana ah, Santana, uff Amarillo Yo creo que tiene que estar entre los 250 primeros guitarristas Porque Y, y entre los 50 primeros Sí, 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 sí No en el 11 para mí, por eso es amarillo Su figura como guitarrista ha trascendido sí. Por encima de muchísimos sí. Dwayne sí. Allman pues, el, el qué decirte. Para mí, otro no amarillo. en el puesto 10. Otro amarillo. Johnny Mitchell, que le está dando un puesto 9. Para mí es un rojo. Bibi King, 
Es una influencia, es, eso hay que reconocerlo. Es un anime. El 8. Es que tú y yo no le pondríamos ahí, pero no. Pero le voy a dar no el verde. Necesariamente ni es, no es injusto. ¿sabes? Le voy a dar el verde porque creo que tampoco está tan desencaminado. Vamos a darle por lo menos eso. Sí, sí. Este es difícil, no es porque sea bueno. Este tío, yeah. este tío ha tocado en algunas de las canciones más escuchadas de la historia de la música. Todos los que estáis viendo este vídeo sabíais quién era Nile Rogers antes de decir yo eh, que fue el que tocó en, en el Get Lucky, por ejemplo. A ver, al final es un sesionero que ha tocado para todo Cristo y que toca que te cagas encima. Y yo creo que merece estar en esta lista. Pero, Pero en el 7... 7... Amarillo. Sí. Rosetta Tarpe. Antes de Chuck Berry, ella era Chuck Berry. También. ¿Sabes? Entonces, no sé si top 6, pero es que es verdad que es historia de la guitarra eléctrica. Sí. Venga, venga, dale el verde. Sí. Total, le quiero decir, se han equivocado. Tú <risa> vale, Jeffbeck. Vale, bueno, esto está bien. Me parece, me parece un verde me a mí. Me parece más que justificado que el señor Jeffbeck. Este es pero por favor, que arranque la foto, queremos verle. Jeffbeck no, no, no. es un verde. Es top 5, bien. Es cierto que a lo mejor no estaría en mi top 5 personal, pero, pero es... tampoco estaría más allá del top 10. Ya, eso ¿Sabes? <risa> Así que le voy a dar un... Hay un margencillo, ¿no? Sí. Para mí sí es un top 4 este Para tío. Para mí no, pero eso es ya gusto personal. Lo voy a poner en un amarillo. Que, creo que ha, influid, eh, ha influenciado enormemente en muchos guitarristas, por lo tanto, usando mi propio argumento, puede que merezca estar donde está. Yo no le pondría más abajo el top 20. Yo tampoco. Pero, bueno, eh, no es, es innegable la enorme influencia que ha tenido en el mundo de ya. la guitarra. Así que un verde me parece justo. Vamos a ponerle un verde. Hombre, Jaimito Como lo sabías. <risa> me parece injustísimo. Top, top, top 3, me parece, me parece que... Y, y me parece sorprendente que esté tan abajo en la lista. Teniendo en cuenta los de la Rolling Stone, la chapa y la turra que dan con Jimmy, con Jimmy Page. Para mí esto es un amarillo. Yo sí le pongo entre los 250 guitarristas más influyentes. Incluso entre los 100 o incluso entre los... 80 más influyentes yo, pero yo creo pero que a, no nivel, a nivel influencia le dejo incluso entre los 20 primeros para mí es un merecido top eh, 2 Chuck Berry, Chuck Berry Chuck fue Berry. un antes y un después en el yo, mundo en, del rock en, and roll en, en mi lista personal no le pondría en el top 2 pero me parece justo eh, una porra ¿quién va a ser el 1? ya te lo digo <risa> Jimi Hendrix <risa> pero vamos yo sospecho déjame apostar voy a poner el verde de Chuck Berry vale y eh, vamos a ver a uno, Jimi Hendrix en el 1 Tú has apostado por Jimi Hendrix Yo creo que el guitarrista más influente de la historia No sé, Luca Turilli <risa> Va a salir Jimi que Hendrix me, me indigna, pero Luca Turilli no está en esta No está en la lista y es cojonudo ¡Oh, qué sorpresa! <risa> Vaya oh, no, no, Es Jimi Hendrix Jimi ¿Cómo se...? Eh, Jimmy, ¿Te suena Jimi? No, no. Nah, no, no, no sé Ni idea Mira, os explico. En mi lista de top 1 favorito, probablemente no estaría Jimi Hendrix, pero es ultra comprensible que esté en el número 1 porque hasta los que no tocan la guitarra creen que en el top 1 es Jimi Hendrix. Es que hasta no, los que no tocan la guitarra. O sea, lo que, la gente que. O sea, habéis escuchado todos los discos de Jimi Hendrix de arriba abajo, ¿vale? ¿De verdad os parece el número uno? No entiendo. O sea, es que de a mí no me parece el número uno. No lo no entiendo. O sea, me gusta Pero... mucho. Me gusta mucho, ¿eh? No, no, a mí también. Es innegable, me gusta mucho. Yo tengo todos sus huevo. discos y me encanta escucharlos. Pero, Pero no, no es mi favorito. Ni de lejos. Entender cuál es el, la leyenda enfermiza que hay detrás de Jimi Hendrix. De verdad, o sea, es como. No, Pero yo no sabía. Soy capaz de entenderlo. Sabía que esto iba a acabar así, sí, ¿eh? El top 1 era Jimmy Hendrix, lo, sabía. lo teníamos muy claro. No vale, lo, para mí es un amarillo. Pero cuando yo era un niño pequeño, hablaba de que Jimmy Hendrix era el mejor guitarrista sin haber escuchado jamás a Jimmy Hendrix. Porque era lo que, lo que estaba en el ambiente. De 250 guitarristas, no aparece el Marty Freeman y, y Dave Mustaine. Por Dios, tío. Que no aparece Steve Morse. No aparece Gary Moore. No aparece Yogo Namasa, ¿sabes? Es como, por favor, tío. No. No aparece George Benson. No aparece Alan Holswell ni Guthrie. No aparece George Benson, que es uno de los mejores guitarristas de jazz bajo mi punto de vista que sí, han existido no, en la historia. Y bajo el de todos los que se y, y, y aparecen un montón de guitarristas de jazz en la lista que ni siquiera sé quiénes son. Y que a lo mejor están en esa lista a, por a, haber a, tocado a, con a, George a, Benson. A lo mejor es ignorancia, pero ojo, está George Benson, ¿sabes? Pero lo de Alan Hosworth y lo de Guthrie Govan, o sea, que Guthrie Govan no esté en una lista de los 10 mejores guitarristas de la historia de la música. Si nos ceñimos a cómo toca la peña, ¿por qué no está Max Ostro aquí? 
No está John Petrucci, por cierto. Ya, no está John Petrucci, tío. ¿Cómo no va a estar John Petrucci? No está Ingrid Bamstein. No está Frank Gambale. No está Aldi. No Meona. está Frank Gambale, chaval. No está Buckethead. Es que estamos, es estamos aquí, estamos mirando no es, eh. de gente quejándose de esto y estamos viendo algunos nombres que decimos, bueno, nos parece justo y hay otros nombres que es como, alguien dice, no está Josh Home y es como, pues hombre, a ver, no me toques la polla, ¿sabes? Pero, pero hay cosas que es como, no está Buckethead. Escucha, no está Paul Gilbert, tío. No está Paul Gilbert. No está Paul Gilbert en esta lista, tío. Para mí Michael Schenker And tendría que estar también en la lista. Andy Timmons no está en la lista y no aparece ahí. Andy acaba, Timmons ama, acaba no de está venir en la, la lista. Cabeza. No está Andy Timmons en la lista. No está Matías Japs, el de los Scorpions. Y ya sabía yo que no iban a estar ni Michael Pine, ni Vinnie Moore, Bruce Hill Zappa. Red Beach no está en la lista, esta tío. Esta lista es una basura infame John e Sykes no está en la lista. No hay por dónde cogerla. No, es una bueno, vergüenza. Ni, ni, ni John Sykes, ni Adrian Vanderberg, ni nadie que haya pasado por White Snake, ¿sabes? Esos Sonic Youth caían bien. White Snake, ¿no? <risa> pues, o sea, de Sonic Youth, todo, dirás, el, el, todo el que ha respirado cerca de alguien que toca no Sonic Youth sale en la lista, macho. Es increíble. No creo que haya ni un solo guitarrista en los tipos que han votado a los mejores guitarristas. Y si lo hay, eh, no ha votado pensando había, con la cabeza. Había bebido más que nosotros. Jason Becker, no está ahí. Jason Becker en la no lista. Está Jason Becker, es verdad. Y no, no está, está y no Jason está Becker. Jason Richardson, que puedo reconocer que a lo mejor no es súper influyente, pero si pillas los guitarristas de los últimos 20 años, es de los pocos <ríe> nombres que tienes en la cabeza. No tiene sentido, tío. No es tiene una sentido. puta basura de lista. Mira, es lamentable. Eh, no está. Y Chicanito. La cosa con Y Chicanito es, eh, eh, es como solo él suena a él y también hay que darle el beneficio de que es que solo él suena a él porque solo él puede tocarlo. ¿sabes? Yeah. Entonces, es, que, es que hace un rollo tan particular, yeah. tan jodido, tan difícil. No, pero a lo mejor dices, bueno, no ha sido tan influyente porque no tanta gente le escucha. Pero hostia, hemos visto un montón de tíos en la lista que no sabemos quién cojones era. Y ninguno. que tocaban de mierda. Y que tocaban de mierda. Buah, tío, es que tocaban fatal. Huevos. Es que había peña que tocaba de puta mierda, tío. Y no, que, gente que sabes Dios, que, toque, que, no que, que no son George buenos guitarristas. Que no esté tío. Tommy Emanuel en esa lista. No puedo entender que digas, es que hay guitarra... Que no esté Josh Stefan. ¿Sabes ya, quién es Josh Stefan? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es que, como que no esté Josh Stefan, que no esté Josh Stefan en ninguna lista de los 10 mejores guitarristas de la historia de la música. ¿Sabes? Es como... Ya... Josh Stefan es, es puto Cristo, tío. Y si no sabes quién es, corre a escucharlo. Una lista de los 250 guitarristas más influyentes de la es historia. Que... que no esté John Petrucci es ya, lamentable. Ya. Y punto. Y mira, no tengo por qué romper una lanza a favor de él. Es simplemente eh, eh, es, es el puto John Petrucci. ¿Cuánta gente ha cogido una guitarra para intentar tocar algo que hacer? Y, y no conseguirlo. Y no conseguirlo. Y fracasar, <risa> lamentablemente. No soy capaz de entender muchas cosas en esta lista. Y todo lo que puedo decir es que creo que los que han hecho esta lista no tienen ni puta idea. Es que es como han intentado quedar bien con cada lado y han elegido lo peor de cada casa. Pero hay mogollón de guitarristas que no están ahí, que de Deberían de estar, por lo menos en la capacidad que han tenido de influir a los demás. Y lo que dijimos se ha cumplido. Ni Aldi Meola, ni John Van Laulin, ni Paco de Lucía. Ninguno de los tres. Está en la de lista, Lu ¿eh? Paco de Lucía no Ojo, está... cuidado, ¿eh? Paco de Lucía no está en una lista de los 250 guitarristas más influyentes de la historia. Cuando debería estar tienen, en un top 10, ¿Cómo eh? tienen que tocar los 250 guitarristas de esa lista para que Paco de Lucía no esté? Muy poca presencia de guitarristas sudamericanos que son buenísimos y que han hecho mucha historia, solo Solo, eh, solo me suenan algunos brasileños que no sabíamos quiénes eran y Gustavo Carlos Santana Cerati. y Cerati ya, y ya está, está. Ya está. no ya. han puesto más chicos en España también hay guitarristas y muy muy buenos algunos por no decir que es que este país otra cosa no pero es la cuna de la guitarra claro ¿sabes? en este país y es una cosa que digo yo siempre en todos los hogares siempre hay una guitarra por ahí en algún sitio es sorprendente que ningún guitarrista español esté en la lista de la lista de los 250 mejores guitarristas de la Rolling Stone si tienes que puntuarla del 1 al 10 pongo un 0,1 gracias a Freddy Tordental ya está es lo único mm. en lo que estoy de acuerdo con ellos lo que no está mal hecho eran evidencias tan obvias que es como, como poner tu nombre en el examen o poner claro. la fecha correctamente ¿sabes? me la esperaba mala pero me he quedado alucinado no, porque eh, aún peor. Se han superado muchísimo, es muchísimo peor de lo que pensábamos que sería. O sea, es una cosa lamentable. Me ha dado vergüenza ajena la mayor parte del tiempo. Ni un solo guitarrista ha votado ahí. Es que no me lo creo. Y si ha votado un guitarrista, es que no tocaba mucho. <risa> si te lo digo. No sé, pues nada, lamentable. chicos. Espero que... que os haya entretenido. Nosotros nos hemos entretenido mogollón. Eh, la verdad que sí, nos hemos echado unas risas Vosotros vais a ver un vídeo muy resumido De lo que en realidad ha sido esto ¿eh? En fin, pues ya estaría todo el pescado vendido, gente Ale, sed buenos